നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അരുവിക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് പാട്ടും പാടി ജയിക്കുമെന്ന് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അഴിമതിയിൽ കുളിച്ച സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ ജനങ്ങൾ തന്നെ ശ്രമിക്കും കെ പി എ മജീദിന്റെ പ്രസ്താവന തള്ളി ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പയ്യനൂർ മാത്തിലിന് സമീപം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റെ വീടിനു നേരെ ബോംബേറ ബോംബെറിഞ്ഞത് തെക്കടവൻ രതീഷിന്റെ വീടിനു നേരെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ വീടിന്റെ ജനഗ്ലാസുകൾ തകർന്നു മലബാറിലെ യാത്രക്കാർക്ക് റെയിൽവേയുടെ തിരിച്ചടി കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന എഞ്ചിനുകൾ പണിമുടക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ റെയിൽവേയുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം അഞ്ചരക്കണ്ടി താഴേക്കാവിൻമൂല പുതുക്കുടിച്ചാൽ റോഡ് നിർമ്മാണം ഇഴയുന്നു നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിൽ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ചാലാടിലേക്കുള്ള യാത്ര സുഗമമാകും റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി പൈപ്പ് പൊട്ടൽ തുടരുന്നു അരുവിക്കരയിൽ എൽ ഡി എഫ് പാട്ടും പാടി ജയിക്കുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ചെയർമാൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കണ്ണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അരുവിക്കര ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്നതുവരെ ബാർകോഴ കേസിൽ കെ എം മാണിയുടെ കുറ്റപത്രം സർക്കാർ വൈകിപ്പിക്കുമെന്നും ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു അരുവിക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് പാട്ടും പാടി ജയിക്കും ഇതിനായി പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു യോജിച്ചുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ യോജിച്ചാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ മുന്നണിക്കുന്നത് അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച ഭരണം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ അവർ തന്നെ മാർഗം കണ്ടെത്തും അരുവിക്കര ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്നതുവരെ കെ എം മാണിയുടെ കുറ്റപത്രം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ വൈകിപ്പിക്കുമെന്നും ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അരുവിക്കരയിലെ തിരുവനന്തപുരം മാർസിപ്പാട്ടിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്ന് ടിവിയിൽ വന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ എല്ലാ പിന്തുണയും കൊടുത്ത് ജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിനെതിരെ ജനരോഷമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം യു ഡി എഫിലേക്ക് അഞ്ച് സി പി എം എം എൽ എമാർ വരുമെന്ന കെ പി എം മജീദിന്റെ പ്രസ്താവനയും ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഉപ്പുതിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കണം ഒരു നിരപരാധിയും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അതേസമയം ഒരു അപരാധിയും രക്ഷപ്പെടരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കതിരൂർ മനോജ് വധം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനെ സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്യും ജൂൺ രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകി ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടിയായാണ് പി ജയരാജനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പി ജയരാജനെ ആക്രമിച്ചതിനുള്ള പ്രതികാരമായാണ് മനോജിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സി ബി ഐ കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ജൂൺ രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം മനോജ് വധക്കേസിൽ പത്തൊമ്പത് പേരെയാണ് പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം കേസ് അന്വേഷിച്ച ലോക്കൽ പോലീസും പിന്നീട് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത സി ബി ഐയും ചേർന്ന പ്രതികളെയെല്ലാം പിടികൂടിയിരുന്നു തലശ്ശേരി ജില്ലാ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചു കൊലപാതക കേസ് മാത്രമാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉള്ളതെന്നും ഗൂഢാലോചന പിന്നീട് അന്വേഷിക്കുമെന്നും സി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു ആർ ജില്ലാ ശാരീരിക ശിക്ഷൻ പ്രമുഖായിരുന്ന കെ മനോജ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പയ്യനൂർ മാത്തലിന് സമീപം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറ തെക്കടവൻ രതീഷിന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആക്രമം നടന്നത് ബോംബേറിൽ വീടിന്റെ ജനഗ്ലാസുകൾ തകർന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നോടെയാണ് സംഭവം മൂന്ന് ബൈക്കുകളിലായി എത്തിയ സംഘമാണ് ബോംബെറിഞ്ഞത് വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ തറയിൽ വീണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച സ്റ്റീൽ ബോംബിന്റെ സ്ഫോടന ശക്തിയിൽ വീടിന്റെ ജനൽ ഗ്ലാസുകൾ തകർന്നു സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുകാർ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും അക്രമികൾ ബൈക്കുകളിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു വില പോലും മായാത്ത പുതിയ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സ്റ്റീൽ ബോംബാണ് ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് സംഭവ സമയത്ത് രതീഷും ജ്യേഷ്ഠൻ രാജേഷും മാതാപിതാക്കളായ ദാമോദരനും രാധാമണിയുമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് സംഭവം നടന്നയുടൻ പയ്യന്നൂർ സി ഐ പി കെ മണിയും പെരിങ്ങോം എസ് ഐ പി ബി സജീവനും സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് രതീഷിന്റെ ഇരുകാലുകൾക്കും കുട്ടപ്പുന്ന അരിയിൽ വെച്ചുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ വെട്ടേറ്റിരുന്നു സംഭവത്തിൽ പെരിങ്ങോം പോലീസ് എട്ടു സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് തലശ്ശേരി സെഷ
ഒരുപാട് സംഘങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ലാഭത്തിൽ പോകുന്നവ കുറവാണ് സംഘങ്ങൾക്ക് അഴിമതിയില്ലാതെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ടു പോവാൻ കഴിയണമെന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു കെ കെ നാരായണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ കെ എസ് സരള ആദ്യ നിക്ഷേപം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി മോഹനൻ വായ്പ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ സുരേന്ദ്രൻ ടി ഗോപിനാഥൻ പി കെ മൂസ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം തട്ടിപ്പറിക്കുകയാണ് സർക്കാരുകൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ വി വി മാവിലായി ബാങ്കിന്റെ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇല്ലാതായി സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെയും ബ്ലേഡ് മാഫിയകളുടെയും കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു പിന്നിൽ മൂലധന ശക്തികളാണെന്ന് എം എ ബേബി പറഞ്ഞു അത് ആവശ്യമുള്ള സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിഹരിക്കാൻ ഇന്നുള്ള പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം വിപുലീകരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്നുള്ള പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരങ്ങളും തട്ടിപ്പറിക്കുന്നതായ സമീപനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും എം എ ബി ബി പറഞ്ഞു കീഴറ ആർ ഡി സി അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ റബ്കോ വൈസ് ചെയർമാൻ എൻ ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെയും മലയാള ഭാഷാ പാഠശാല ഡയറക്ടർ ടി ഭാസ്കര പൊതുവാളയും അനുവദിച്ചു ബാങ്കിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് പ്രഖ്യാപനം സഹകരണ വകുപ്പ് സീനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ സുധാകരൻ നിർവഹിച്ചു വിവിധ എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുട വിതരണം ചെയ്തു പെർളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സവിത പെർളശ്ശേരി എ കെ ജി ആശുപത്രി പ്രസിഡന്റ് കെ വി ബാലൻ എം എം സുഷമ എം ബി പ്രേമരാജൻ കെ പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വടക്കേ മലബാറിലെ തീവണ്ടി എഞ്ചിനുകൾ പണിമുടക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു മലബാറുകാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള എഞ്ചിനുകൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും പഴകിയ എഞ്ചിനുകൾ മലബാറിലേക്ക് തള്ളുന്നത് വടക്കേ മലബാറിലെ തീവണ്ടി എഞ്ചിനുകൾ പണിമുടക്കുന്നത് പതിവാകുകയാണ് കാലപ്പഴക്കം ചെയ്യുന്നതും മോശമായതുമായ എഞ്ചിനുകളാണ് മലബാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീർഘദൂര തീവണ്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ നിന്നു പോകുന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് യാത്രക്കാരാണ് എഞ്ചിൻ കേടാകുന്നതോടെ മണിക്കൂറുകളാണ് യാത്രക്കാർക്ക് തീവണ്ടിയിൽ പാഴാകുന്നത് കൃത്യസമയത്ത് എത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ജോലി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഏറെയാണ് റെയിൽവേ അധികൃതരുടെ ഈ അനാസ്ഥ മാറിയാൽ മാത്രമേ മലബാറിലെ പഴയ എഞ്ചിനുകളോട് വിടപറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മലബാറിലേക്ക് നമുക്കറിയാം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പുരോഗ പിന്നെ റെയിൽവേ രംഗത്ത് വികസനവും ഒക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒഴിവ് വരുന്ന ഇഞ്ചിനുകൾ പഴകിയ ഇഞ്ചിനുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുപ്പതും നാൽപ്പതും വർഷമൊക്കെ പഴകിയ ഇഞ്ചിനുകൾ മലബാറിലേക്ക് തള്ളുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മലബാറിലെ ജനങ്ങളെ ഇത് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയാണ് ഇത് യാത്രക്കാർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതികരിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഫലം കൂടിയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എഞ്ചിന്റെ കാലാവധി ഇരുപത് വർഷമാണെന്നിരിക്കെ മലബാറിൽ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി പഴക്കമുള്ള എഞ്ചിനുകൾ വെച്ചാണ് ഇപ്പോഴും യാത്ര മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഓയിൽ ചോർന്ന യാത്രക്കാർ ഓയിലിൽ കുളിച്ച സംഭവവും റെയിൽവേ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും വർഷങ്ങളോളം ഉപയോഗിച്ച് പഴകിയ എഞ്ചിനുകളാണ് മലബാറിലേക്ക് തള്ളുന്നത് എഞ്ചിനിൽ നിറയ്ക്കുന്ന ഓയിലിലും കൃത്യമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനമുള്ള സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാത്തതാണ് പുതിയ എഞ്ചിനുകൾ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മലബാർ മേഖലയിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും അടിക്കിടെ ആവർത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ പണിമുടക്കിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് അരുവിക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് പാട്ടും പാടി ജയിക്കുമെന്ന് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അഴിമതിയിൽ കുളിച്ച സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ ജനങ്ങൾ തന്നെ ശ്രമിക്കും കെ പി എ മജീദിന്റെ പ്രസ്താവന തള്ളി ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള 
പയ്യന്നൂർ മാത്തിലിന് സമീപം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റെ വീടിനു നേരെ ബോംബേറ ബോംബേറിഞ്ഞത തെക്കടവൻ രതീഷിന്റെ വീടിനു നേരെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ വീടിന്റെ ജനഗ്ലാസുകൾ തകർന്നു മലബാറിലെ യാത്രക്കാർക്ക് റെയിൽവേയുടെ തിരിച്ചടി കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന എഞ്ചിനുകൾ പണിമുടക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ റെയിൽവേയുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം അഞ്ചരക്കണ്ടി താഴേക്കാവിൻമൂല പുതുക്കുടിച്ചാൽ റോഡ് നിർമ്മാണം ഇഴയുന്നു നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിൽ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ചാലാടിലേക്കുള്ള യാത്ര സുഗമമാകും റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി പൈപ്പ് പൊട്ടൽ തുടരുന്നു സിറ്റി ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക പ്ലാസ രാജീവ് ഗാന്ധി റോഡ് കണ്ണൂർ ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം ബെസ്റ്റോ ലഗേജ് എസ് എം റോഡ് കണ്ണൂർ ചെമനോ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് കേരള തമിഴ്നാടു മഹാരാഷ്ട്ര യു എ ഇ കുവൈറ്റ് മലബാർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പ്രകാശപുരി ചക്കരക്കല ബി ആൻഡ് എസ് പ്ലേറ്റിൽ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി നിറഞ്ഞ സംതൃപ്തി ബി ആൻഡ് എസ് പ്ലേറ്റ് റായൽ ഇന്ത്യ താന ജംഗ്ഷൻ താന കണ്ണൂർ Bank and Bank Wholesale and Retail Rajiv Gandhi Road near Jaspal Corner Kannur Kannur Consumer Fair 2015 Shalima Paper Mart Paper Complex Jaspal Junction Talikaw Road Kannur Vaarthagalilekka സ്കൂൾ ബസ്സുകളിൽ അറ്റൻഡർമാരെ നിർബന്ധമായും നിയോഗിക്കണമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇത് പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കാനാണ് തീരുമാനം കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ നോക്കാൻ ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ മറ്റൊരാളെ എല്ലാ സ്കൂൾ വാഹനത്തിലും നിയോഗിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ പല സ്കൂളുകാരും സാമ്പത്തിക ലാഭം നോക്കി അറ്റൻഡർമാരെ നിയോഗിക്കാതെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കും പരാതി നൽകാവുന്നതാണ് ജില്ലയിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി സ്കൂൾ തുറന്നാൽ ഉടൻ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാതെ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് മുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്ക് അപകടഘട്ട ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എമർജൻസി വാതിലുകൾ നിർബന്ധമായും പിടിപ്പിക്കണം മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും ടയറുകൾ തമ്മിൽ മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കാണ് പിന്നിൽ എമർജൻസി വാതിലുകൾ വേണ്ടത് അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന വാതിലുകൾ ഘടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സിറ്റി താഴ്ത്തെരു റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമീപവാസികൾ പി കെ ശ്രീമതി എം പിക്ക് നിവേദനം നൽകി റോഡ് നിർമ്മാണം വൈകുന്നതും ഓടകൾ കവിഞ്ഞ മാലിന്യം പുറത്തേക്കൊഴുകുന്നതും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനകീയ സമിതിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം എം പി ഇവിടം സന്ദർശിച്ചത് സിറ്റി താഴ്ത്തൊരു റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത തുറന്നുകാട്ടി പ്രദേശവാസികൾ സമർപ്പിച്ച ഭീമ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പി കെ ശ്രീമതി എം പി സന്ദർശനം നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നിർമ്മാണത്തിനായി എട്ട് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴ്ത്തൊരു സിറ്റി റോഡ് വികസനത്തിന് ഇനി പണം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും നഗരസഭ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല റോഡ് നിർമ്മാണം ഒരുവിധം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നഗരസഭയുടെ ശ്രമത്തെ പരിസരവാസികൾ രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള ജനകീയ സമിതി തടഞ്ഞിരുന്നു കലുങ്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് ഓടകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതിനു ശേഷമേ റോഡ് നിർമ്മാണം നടത്താൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ജനകീയ സമിതിയുടെ കടുത്ത നിലപാടിന് വഴങ്ങിയാണ് ഡ്രെയിനേജുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടും പണി പാതി വഴിയിലാണ് കളക്ടറും എം എൽ എമാരും ഉൾപ്പെട്ട സമിതിയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് എം പി പി കെ ശ്രീമതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതേസമയം നഗരസഭയുടെ കീഴിലെ റോഡ് നിർമ്മാണം ചെരുപ്പിനനുസരിച്ച് കാലുമുറിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പി കെ ശ്രീമതി എം പി പറഞ്ഞു നിലവിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഓടകളിലെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മലിനജലം റോഡിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതും സ്ലാബുകൾ ഇട്ട് മൂടാത്ത ഓടകളിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ വീഴുന്നതും പതിവാവുകയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്നും എം പി നേരിട്ട് പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയപാതയിലും വലിയ കുഴി മക്കാനിക്ക് സമീപമാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടി വലിയ കുഴി രൂപപ്പെട്ടത് ഏറെ തിരക്കുള്ള ദേശീയപാതയിൽ ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കുഴികൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമായിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ ദേശീയപാതയിലെ കാഴ്ചയാണിത്
പൈപ്പ് പൊട്ടിലും കുടിവെള്ളം പാഴാവിലും നഗരത്തിലെങ്ങും സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടി ദേശീയപാതയിലെ റോഡ് തകർന്ന് വലിയ കുഴി രൂപപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഇതല്ലാതെ എന്തുവഴി ചാക്കിൽ മണ്ണു നിറച്ച മരം നട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ ഓരോന്നായി കുഴിയിൽ പതിച്ചേനെ അത് തടയാനായി അധികൃതർ റിഫ്ലക്ടറും സ്ഥാപിച്ചു മക്കാനിക്ക് സമീപം പൈപ്പ് പൊട്ടി വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവാണ് ഇവിടെ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നഗരവാസികളുടെ ഉചിതമായ ഇടപെടലുകളെ തുടർന്നാണ് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാകുന്നത് മുഖം മിനുക്കി ചക്കരക്കൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെമ്പിലോട് പഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയത് മൂത്രപ്പുര കക്കൂസ് ഓവുചാലുകൾ തകർന്ന റോഡുകൾ എന്നിവയാണ് നവീകരിച്ചത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കുള്ള ഓവുചാലുകൾ സ്ലാബിട്ട് മൂടി കക്കൂസ് മൂത്രപ്പുര എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേക ടാങ്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് ചെമ്പിലോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം സി മോഹനൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ജനം ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നാ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഗുണം ചെറുതൊന്നുമല്ല കാരണം നാൾ ഇതുവരെ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലത്തും പൊട്ടി ഇറ്റോ മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളോ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്റർലോക്കാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദം എന്ന് ചെമ്പിലോട് പഞ്ചായത്ത് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്കാണ് കാര്യമുള്ളത് പക്ഷെ ഒന്നെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ എമൗണ്ട് ഒപ്പരം ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മളത് പൂർണ്ണതയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉള്ള എല്ലാ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്ന റോഡ് തകർന്ന് യാത്ര ദുഷ്കരമായിരുന്നു ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ മെയിൻ റോഡ് വരെ ഇന്റർലോക്ക് പാകി നവീകരിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കയറുന്ന ഭാഗം നേരത്തെ ഇന്റർലോക്ക് പാകിയിരുന്നു നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തുന്ന നിരവധി യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതത്തിന് ഇതോടെ പരിഹാരമായിരിക്കുകയാണ് ചെമ്പിലോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മംഗല്യ സഹായ പദ്ധതി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു നാലു മാസം മുമ്പ് തുടക്കം കുറിച്ച പദ്ധതിയിൽ ഇതിനകം മുന്നൂറോളം പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കുമാണ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാവാൻ കഴിയുക ജാതി മതം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം തുടങ്ങി ഒന്നും അംഗമാകുന്നതിൽ തടസ്സമാകുന്നില്ല പഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊമ്പത് വാർഡുകളിലായി മുന്നൂറോളം വീടുകളിൽ നിന്നായി എട്ടായിരത്തോളം പേരുടെ വിവര ശേഖരണമാണ് കുടുംബശ്രീ ആശാവർക്കർമാർ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പഞ്ചായത്തിലെ മംഗല്യ സഹായ പദ്ധതി ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പദ്ധതി നടപ്പിലായതോടെ നിരവധി പേർ രജിസ്ട്രേഷനായി എത്തുന്നുവെന്നും സംസ്ഥാനത്തിനാകെ പദ്ധതി മാതൃകയായി എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം സി മോഹനൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചു അവരുടെ രണ്ട് വീതം ഫോട്ടോ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ അഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈന്റെ ഒരു ഘടന കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഇവരുടെ വന്ന് ഇത് പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ടാമതൊരു കക്ഷിയോട് അവർക്ക് സ്വത്തുണ്ടോ അച്ഛനുണ്ടോ അമ്മയുണ്ടോ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനൊരു അവസരം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ആവണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി അത് നല്ല നിലയിൽ തന്നെ ഇവിടെ വിജയിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കാരണം എത്രമാത്രം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഓരോരുത്തരും ദിവസം വണ്ടിയെടുത്തിട്ടും മറ്റുമെല്ലായിട്ടും ഇവിടെ വന്നത് പരിശോധിച്ചു പോകുന്നൊരു നിലയുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷനും അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവരശേഖര ഫോറത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതോടെ ദിനം പ്രതി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ളവരും മംഗലി സഹായ പദ്ധതിയിൽ ചേരാനെത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലു മാസം കൊണ്ട് മുന്നൂറോളം പേർ അംഗങ്ങളായി ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ചെമ്പിലോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തിനാകെ മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് റോഡരികിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണം തടയാതെ നഗരസഭയും വൈദ്യുതി വകുപ്പും ഒത്തുകളിക്കുന്നതായി ആരോപണം സിറ്റി താഴത്തൊരു റോഡിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് കെട്ടിടത്തിനായി നഗരസഭ വ്യവസ്ഥകൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു തായത്തെരു സിറ്റി റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിന് ഭാഗമായി സമീപത്തെ നിരവധി ചെറു കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മുഴുവനായും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തായത്തെരുവിലെ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും കാറ്റിൽ പറത്തുകയാണ് നഗരസഭ ഈ കെട്ടിടങ
ചാല ഈരാണി പാലത്തിന് സമീപം ചാലത്തോടിന് പാലമില്ലാത്തത് കിഴക്കേ കരയിലെ നാട്ടുകാരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നതായി മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെമ്പിലോട് പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങളാണ് യാത്രാ സൌകര്യമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നത് അണുവിമുക്ത യന്ത്രം തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയകൾ മുടങ്ങുന്നതായി മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനമുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ആഴ്ചകളോളമായി ശസ്ത്രക്രിയകൾ മുടങ്ങുകയാണ് പട്ടുവം മാണൂക്കരയിൽ കാൽനട യാത്രയ്ക്ക് പോലും സൌകര്യമില്ലാതെ നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിലെന്ന് കേരള കൗമുദിയിൽ വാർത്തയായി പട്ടുവം പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ നിരവധി ടാർ ചെയ്ത റോഡുകൾ വന്നെങ്കിലും അധികൃതർ മാണൂക്കരയെ അവഗണിച്ച മട്ടാണ് ചെങ്കലിന്റെ വിലക്കയറ്റം സിമന്റ് കട്ടകൾക്ക് പ്രചാരമേറുന്നതായും ചന്ദ്രികയിൽ വാർത്തയായി വീടിന് മോടി കൂട്ടാനും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണത്തിനുമാണ് ഇപ്പോൾ അധികമായും സിമന്റ് കട്ടകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദേശീയപാതയോരത്ത് നടപ്പാതകൾ കൈയേറിയുള്ള കച്ചവടം വ്യാപകമാകുന്നതായി വീക്ഷണത്തിൽ വാർത്തയായി പുതിയ തെരു മുതൽ തലശ്ശേരി വരെയുള്ള ദേശീയപാതകളിലാണ് അനധികൃത കയ്യേറ്റം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചരക്കണ്ടി താഴേക്കാവിൻമൂല പുതുക്കുടിച്ചാൽ റോഡ് നിർമ്മാണം ഇഴയുന്നു നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിൽ ചക്കരക്കല്ല് അഞ്ചരക്കണ്ടി ഭാഗത്തുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ചാലോടിൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്താനുള്ള റോഡാണിത് ഇടയ്ക്കിടെ കുടിവെള്ളപ്പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നതും റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മണ്ണ് പൂർണമായും എക്സ്കവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്തു പിന്നീട് ഇതിന്റെ മുകളിലായി വലിയ മെറ്റലുകൾ പാകി എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള പ്രവൃത്തി മന്ദഗതിയിലായിരിക്കുകയാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം മെല്ലെ പോകുന്നത് കാരണം തങ്ങൾ വലിയ ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് സമീപവാസികൾ പറയുന്നു ആ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മത്സ്യം വേണ്ടിക്കൽ വരെ അങ്ങനെ മുക്കിലായിങ്ങ് പോയി നിൽക്കണം ഇതിൽ അസുഖം വന്നാലും പോകാൻ വരാനും കയ്യില്ല ചക്കരക്കല്ല് അഞ്ചരക്കണ്ടി ഭാഗത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ചാലോടിലേക്ക് എളുപ്പത്തിലെത്താനുള്ള റോഡാണ് താഴേക്കാവിൻമൂല പുതുക്കുടിയിൽ റോഡ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗ്രാമീണ റോഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കോടി ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ചത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റോഡാണ് ടാറിംഗ് നടത്തുന്നത് ജലവിതരണ പൈപ്പ് തുടരെ തുടരെ പൊട്ടുന്നതും റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ വൈകാൻ കാരണമാവുന്നുണ്ടെന്ന് സമീപത്തെ കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു കാലവർഷം തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഇഴയുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘം പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു സ്റ്റേഡിയം കോർണറിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നടപടികൾ തിരുത്തുക ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമം പിൻവലിക്കുക റബ്ബർ ഇറക്കുമതി പിൻവലിച്ച് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ തറവില നിശ്ചയിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കർഷക പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കെ കുഞ്ഞി മാമു വി പി വമ്പൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി സൈനുദ്ദീൻ എം പി ആമു ഇബ്രാഹിംകുട്ടി തിരുവട്ടൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യന്ത്രവൽക്കരണം മൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് പുനരധിവാസവും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള പ്രദേശ് ഹെഡ്ലോഡ് മസ്തൂർ ഫെഡറേഷൻ കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി വി എം എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് നൽകേണ്ട വിഹിതം നൽകാതിരിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളോടുള്ള ക്രൂരതയാണെന്നും സർക്കാരിന്റെ വിഹിതം അടിയന്തരമായി നൽകി ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും പി ശശിധരൻ പറഞ്ഞു സി വി തമ്പാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യോഗത്തിൽ കെ പി സുരേഷ് കുമാർ പി കൃഷ്ണൻ സത്യൻ കൊമേരി എം ബാലൻ കെ പി സതീശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഷോഡശ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് കശ്യപാശ്രമം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാർ നാളെ മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നടക്കും തെക്കി ബസാറിലെ ഗുരുമന്ദിരത്തിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഫാഷൻ രംഗത്തെ മികച്ച കളക്ഷനുകളുമായി ചെന്നൈ ഫാഷൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മാണിയൂർ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
അൻപത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ചെന്നൈ ഫാഷന്റെ പുതിയ ഷോറൂമാണ് ബാങ്ക് റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് വിലക്കുറവും ഗുണമേന്മയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രവൈവിധ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ ഫാൻസി കോട്ടൺ സിൽക്ക് സാരീസ് റെഡിമെയ്ഡ് ചുരിദാറിന്റെ പുത്തൻ ഡിസൈനുകൾ കിഡ്സ് വെയർ തുടങ്ങി നിരവധി തരം വസ്ത്രങ്ങൾ ചെന്നൈ ഫാഷൻസിൽ ലഭ്യമാണ് മാണിയൂർ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പാർട്ട്നേഴ്സായ മഹ്റൂഫ് അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ ഫൈസൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുണ്ടേരി പഞ്ചായത്തിൽ ശുചീകരണ ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു മുണ്ടേരി മെട്ടയിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി ശ്യാമള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയാണ് ശുചിത്വ ഹർത്താൽ ആചരിച്ചത് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ വീടുകൾ തുടങ്ങിയവ ശുചീകരിച്ചു കുടുംബശ്രീ ആശാപ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളായി എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഇതിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടക്കാർ അതുപോലെ കടക്കാരാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ അതോടൊപ്പം മെമ്പർ എന്നുള്ള മെമ്പറും ഇതിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി എച്ച് രാജീവൻ ഡോക്ടർ ബി ഹരീഷ് കുമാർ മുജീബ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം കെ മോഹൻ കുമാർ ജൂൺ എട്ടിന് ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ക്യാമ്പ് സിറ്റിംഗ് നടത്തും കേരള അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലർക്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ കൺവെൻഷൻ നാളെ രണ്ടിന് കണ്ണൂർ ടൗൺ സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എ ടി ബി ആഡൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാതല സെവൻസ് ഓപ്പൺ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് മുപ്പതിനും മുപ്പത്തി ഒന്നിനും ചാല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തും വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് എട്ട് അഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ട് എട്ട് ആറ് ആറ് മൂന്ന് എട്ട് അഞ്ച് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക മട്ടന്നൂരിലെ കോൺകോഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ മൂന്നും അഞ്ചും സെമസ്റ്റർ ക്ലാസുകൾ ജൂൺ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ഏഴാം സെമസ്റ്റർ ബി ടെക് ക്ലാസുകൾ ജൂൺ എട്ടിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു കേരള ജയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മുപ്പതിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കണ്ണൂർ സീക്ക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പി കെ ശ്രീമതി എം പി മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അരുവിക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് പാട്ടും പാടി ജയിക്കുമെന്ന് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അഴിമതിയിൽ കുളിച്ച സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ ജനങ്ങൾ തന്നെ ശ്രമിക്കും കെ പി എ മജീദിന്റെ പ്രസ്താവന തള്ളി ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പയ്യനൂർ മാത്തിലിൻ സമീപം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റെ വീടിനു നേരെ ബോംബേറ ബോംബെറിഞ്ഞത തെക്കടവൻ രതീഷിന്റെ വീടിനു നേരെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ വീടിന്റെ ജനഗ്ലാസുകൾ തകർന്നു മലബാറിലെ യാത്രക്കാർക്ക് റെയിൽവേയുടെ തിരിച്ചടി കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന എഞ്ചിനുകൾ പണിമുടക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ റെയിൽവേയുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം അഞ്ചരക്കണ്ടി താഴേക്കാവിൻമൂല പുതുക്കുടിച്ചാൽ റോഡ് നിർമ്മാണം ഇഴയുന്നു നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിൽ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ചാലാടിലേക്കുള്ള യാത്ര സുഗമമാകും റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി പൈപ്പ് പൊട്ടൽ തുടരുന്നു ശുഭരാത്രി